হ্যালো ফ্রেন্ড আমি সুবির আর আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোলের এসএ কিউ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার এর আগে আমি বাহাত্তরটা কোয়েশ্চেন আপলোড করেছি এছাড়াও এম সি কিউ কোয়েশ্চেন আপলোড করেছি সেগুলো তোমরা অবশ্যই দেখবে এবং এই ভিডিও শুরুতেই যেটা বলার যে এই ভিডিওটার যে বিষয়বস্তু সেটা যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো আছে সেই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো আমাকে লিখে দিয়েছে আমার এক স্টুডেন্ট নাম পূজা তো ভিডিওর শুরুতেই পূজাকে অনেক ধন্যবাদ তো চলো বন্ধু শুরু করা যাক আজকের ভিডিও পর্যায়িত ঢাল কাকে বলে নদী প্রবাহের যে ঢালে নদী ক্ষয় পরিবহন ও সঞ্চয়ের সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে তাকে পর্যায়িত ঢাল বলে পরের প্রশ্ন সোয়াস সমুদ্র তরঙ্গ যখন অগভীর জলে এসে পৌঁছায় তখন তরঙ্গের চূড়া ক্রমশ খাড়া ও কুণ্ডলাকৃতি হয়ে ভেঙে পড়ে এবং জলরাশি প্রবল বেগে সৈকত ভূমি দিকে ধেয়ে আসে তখন সেই জলরাশিকে বলা হয় সোয়াস এবং যখন সেটা পুনরায় ফিরে যায় তখন তাকে বলা হয় ব্যাকওয়াস ক্যাপোটিস অন্ততরঙ্গ ও সম্মুখ তরঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে মুখোমুখি মিলিত হয়ে যে স্থির ও দণ্ডায়মান তরঙ্গের সৃষ্টি করে তাকে ক্র্যাপোটিস বা স্থিতিশীল তরঙ্গ বলে পরের প্রশ্ন পুরোদেশীয় মাদ সামুদ্রিক ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট উপকূলের প্রায় সমান্তরাল ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এবং নদী মোহনার সাথে আড়াআড়িভাবে গড়ে ওঠা সামুদ্রিক বাঁধকে পুরোদেশীয় বাঁধ বলে দণ্ডাকৃতি বা রৈখিক বসতি ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো স্থানে প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক কারণে অনেকগুলি পরিবার অনেক বাসগৃহে সারিবদ্ধ বা সরল রৈখিকভাবে একসঙ্গে বসবাস করলে যে বসতির সৃষ্টি হয় তাকে দণ্ডাকৃতি বা রৈখিক বসতি বা সারিবদ্ধ বসতি বলে পরের প্রশ্ন পরিব্রাজন সাধারণত কোনো জায়গায় বহুদিন স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে মানুষ যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করে বা গমন করে তখন সেই গমন প্রক্রিয়াকেই পরিব্রাজন বলে নেক্সট কোয়েশ্চেন শুষ্ক বিন্দু বসতি যখন নদী তীরবর্তী অঞ্চল থেকে বা অধিক জলমগ্ন অঞ্চল থেকে দূরে বন্যার কবল থেকে বাঁচতে অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশে জনবসতি গড়ে ওঠে তখন তাকে শুষ্ক বিন্দু বসতি বলে সিবিডি সিবিডি এর পুরো কথা হলো সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট বা কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা এটি কোনো শহরের প্রাণ কেন্দ্র বলা চলে পেট্রো রাসায়নিক শিল্প যে শিল্প ন্যাপথা প্রাকৃতিক গ্যাস ও সন্ধ্যাগারে উৎপাদিত গ্যাসকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে বৈচিত্র্যময় সামগ্রী উৎপাদন করা হয়ে থাকে তাকে পেট্রো রাসায়ন শিল্প বলে শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি দীর্ঘদিন ধরে কোনো দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যা যখন বাড়েও না কমেও না এবং জনসংখ্যা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে সেই স্থিতিশীল বা শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলা হয় ভারতের সর্বনিম্ন জনঘনত্বপূর্ণ রাজ্য হল অরুণাচল প্রদেশ শস্যাবর্তন মাটির স্বাভাবিক উর্বরতাকে সুস্থায়ী রেখে জমিকে প্রয়োজন মতো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করে পরিবেশ বান্ধব এই পদ্ধতিকে বলা হয় শস্যাবর্তন নেক্সট কোয়েশ্চেন সেদ বিপ্লব উনিশশো সালে দুধের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ যা অপারেশন ফ্লাড নামে সাফল্য লাভ হয় তাকেই সেদ বিপ্লব বলা হয় সবুজ বিপ্লব উনিশশো ষাটের দশকে কৃষিক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল বীজ সার এবং অত্যাধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে ভারতবর্ষে মূলত গম চাষকে কেন্দ্র করে যে আমূল পরিবর্তন দেখা যায় কৃষিকাজে তাকেই সবুল সবুজ বিপ্লব বলা হয় সাধারণত উত্তরের যে সব রাজ্যগুলো আছে উত্তর প্রদেশ পাঞ্জাব হরিয়ানা এই সমস্ত রাজ্যগুলোতে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব ব্যাপক হারে দেখা গিয়েছিল শস্য সমন্বয় কোনো একটি নির্দিষ্ট কৃষি অঞ্চলে মোট কর্ষিত জমিতে উৎপাদিত এক বা একাধিক শস্যের পারস্পরিক বন্টনের গাণিতিক সম্পর্ককে শস্য সমন্বয় বলে ট্রাক ফার্মিং শাক সবজি ট্রাকে করে বাজারে পাঠানো হয় বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাজার ভিত্তিক উদ্যান কৃষিকে ট্রাক ফার্মিং বলা হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে গ্রিন হাউস গ্যাসের বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলে সিএফসি এর বাণিজ্যিক নাম ফ্রেয়ন ওজন হোল বা ওজন গহবার আন্টার্কটিকার উপর ওজন স্তর পাতলা হয়ে যাওয়ার ফলে যে গর্ত সৃষ্টি হয় তাকে ওজন হোল বা ওজন গহবার বলে মূলত গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর প্রভাবে ওজন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে ওজন স্তর বসন্তকালে সবথেকে বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় 
ক্রিয়েটো প্রোটোকল গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য উনিশশো সালে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাকে ক্রিয়েটো প্রোটোকল বলা হয় জেট স্টিম ঊর্ধ্ব টোপোস্পিয়ারের সংকীর্ণ পথ দিয়ে সরপিল ভাবে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত প্রবল গতিসম্পন্ন এক অতি শীতল বায়ু স্রোত যাকে জেট স্ট্রিম বলা হয় অনুগামী নদী ভূমির প্রাথমিক ঢাল এবং শিলাস্তরের নদী অনুসরণ করে ক্ষয়চক্রের প্রথম পর্যায়ে যে নদী সংগঠিত হয় তাকে অনুগামী নদী বলে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র স্থলভাগের বেশিরভাগ স্থানে ভূমিরূপ নদীর মাধ্যমে গঠিত এবং পরিবর্তিত হয় বলে নদীর দ্বারা সম্পূর্ণ ক্ষয়চক্রকে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র বলে যৌগিক উপকূল যে সমস্ত উপকূল উত্থান ও নিমর্জন দুই সংগঠিত হয় সেই সমস্ত উপকূলকে মিশ্র বা যৌগিক উপকূল বলে যেমন ভারতবর্ষের দক্ষিণে মালাবার উপকূল অর্থাৎ কর্ণাটক ও কেরলের উপকূল একটি যৌগিক উপকূলের উদাহরণ